ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ടു സൈലം ക്ലാസ്സസ് ഇറ്റ്സ് മീ അമീൻ സർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാറോ ഇതിന്റെ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് വേഗം വിടുക ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് തുടർന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല മെത്തേഡ്സ് അല്ല പല ട്രിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ഇതുവരെ സെക്കൻഡ് ടേം ആയാലും ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ ഓണ എക്സാം ആയാലും മോഡൽ എക്സാം ആയാലും ഏത് എക്സാമിനും സോറി ഓൺ എക്സാം കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഓൺ എക്സാമിന് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എക്സാംസും ക്രിസ്മസ് എക്സാം മോഡൽ എക്സാംസ് അതേപോലെ എല്ലാ എക്സാംസും പബ്ലിക് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഇത് എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അത് ഏതൊക്കെയാണ് എവിടുന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് പോവല്ലേ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകണോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സാമിൻസിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളി അല്ലെങ്കിൽ ടൈമ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ എക്സാം പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഉറപ്പാണ് ആറ് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനോ ആറ് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനോ ഷുവർ ആയിട്ടോ ഇത് നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ഫോറിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മൾ ഇത് കുത്തി നമുക്ക് ഇത് ക്ലാസ് നിന്ന് എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമായിട്ട് മറക്കാണ് ഇപ്പത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഏത് മക്കളുടെ പ്രശ്നമാണ് സാറേ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ അറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നില്ല സോ 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 നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് എക്സാം ആളുകൾ ഓർമ്മ വരും അത് പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ചെറുതാക്കി പഠിക്കുക അതെന്ത് ചെയ്യുക ആ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കുറച്ച് പഠിക്കുക പക്ഷെ ആ കുറച്ച് നിന്നിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിസ്സഹകരണ സമരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഗാന്ധിജി പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് സമരങ്ങളാണ് നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്സിനെ കീഴിൽ നടത്തി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ വരും ലൈവിൽ വരും അതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പം ചർച്ച ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നിസ്സഹകരണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലെറ്റ് സി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ പോളിസി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാ ഇതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കും നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണേ ഇതിൽ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും പിടി പിടി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകണേ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം രണ്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോണേ ഒന്നിതാ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് കാണാം ലോയേഴ്സ് കാണാം പബ്ലിക് കാണാം എലക്ഷൻ കാണാം ടാക്സസ് കാണാം അവാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് കാണാം ഇത്ര ആറ് പോയിന്റ് ആറ് പോയിന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കും ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളാക്കി മാറും അത് കുറെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ റീൽസ് കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറെ ഉള്ള സാധനം എന്ത് ഇത് അടിച്ചു വിടും നമ്മൾ ഏത് സാധനം കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ കാണണം ഇപ്പത്തെ പരസ്യം കാണാം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിലുണ്ട് ഒരു പരസ്യ ഒരു പരസ്യമാണ് അത് ചെറിയ പരസ്യം ഇപ്പൊ കാണാം നമ്മൾ ഒരു പരസ്യം ഉണ്ട് ബൈപ്പാസ് ബ
അടുത്ത താരം പറഞ്ഞത് ലോയേഴ്സ് ലോയേഴ്സിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ സാധനം അത് തന്നെ ലോയേഴ്സ് ഷോൾ ബൈക്കോട് ലോയേഴ്സ് ഷോൾ ബൈക്കോട് ലോയേഴ്സ് ഷോൾ ബൈക്കോട് ലോയേഴ്സ് എന്താ സ്റ്റുഡൻസ് സ്കൂൾക്ക പോലെ ലോയേഴ്സ് എട്ടാ യെസ് 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 അത് തന്നെ ലോയേഴ്സ് എവിടുക്കാ പോലെ ലോയേഴ്സ് ഷോൾ ബൈക്കോട് ലോയേഴ്സ് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് കോട്ട്സ് കോർട്ട് ലോയേഴ്സ് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് കോർട്ട് അപ്പൊ നോക്ക മക്കളെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള സാധനം ഒന്ന് തന്നെ അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞു തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ലോയേഴ്സ് എന്താ ലോയേഴ്സ് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് ലോയേഴ്സ് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് കോട്ട്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടി അഥവാ പബ്ലിക്കിനോട് എന്താ പറയുന്നത് പബ്ലിക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പബ്ലിക് ഷാൾ ബൈക്കോട്ട് പബ്ലിക് ഷാൾ ബൈക്കോട്ട് പബ്ലിക് ഷാൾ ബൈക്കോട്ട് എന്താ പറയാ പബ്ലിക്കിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയോ പബ്ലിക്കിനോട് പോക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണ് ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സെന്റർ എന്താണ് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ലോയേഴ്സ് ഇത് മാത്രം എടുക്കുക സ്റ്റുഡൻസ് ലോയേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് ആണെന്നുള്ളത് ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും സ്റ്റുഡൻസ് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് ഷാൾ ബൈക്കോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കോൾ ലോയേഴ്സ് ഷാൾ ബൈക്കോട്ട് കോൾ പബ്ലിക് ഷാൾ ബൈക്കോട്ട് ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആരോടൊക്കെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് എന്താ സ്റ്റുഡൻസ് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് എന്ത് ബൈക്കോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ലോയേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് എന്താണ് ലോയേഴ്സ് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് കോട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഷോൾ ബൈക്കോട്ട് ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം പഠിക്കുക ഇത് മാത്രം പഠിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുക സിമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻസ് ലോയേഴ്സ് പബ്ലിക് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ബൈക്കോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ബൈക്കോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈക്കോട്ട് എലക്ഷൻ ബൈക്കോട്ട് എലക്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ബൈക്കോട്ട് എലക്ഷൻ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സാർ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ കേട്ടോ സാർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ ഓക്കെ 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 ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണേ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആരോട് പറഞ്ഞത് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞത് വിദ്യാർത്ഥികളോട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് എന്ത് സ്കൂളുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ അതേപോലെ അടുത്തത് ലോയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് വക്കീലന്മാര് വക്കീലന്മാരോട് എന്താ പറഞ്ഞത് വക്കീലന്മാരോട് കോർട്ട് കോടതികൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കോടതികൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പബ്ലിക്സ് പബ്ലിക്സ് പറഞ്ഞ ജനങ്ങളോട് 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 എന്ത് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളോട് ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് വിദേശ വസ്തുക്കൾ ഇതാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങള് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ സാധനം മാത്രം പഠിക്കുക എന്നാൽ കിട്ടും പിന്നെ ബൈക്കോട്ട് ബൈക്കോട്ട് ഇലക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ബൈക്കോട്ട് ബൈക്കോട്ട് ഇലക്ഷൻ ബൈക്കോട്ട് ഇലക്ഷൻ ബൈക്കോട്ട് ഇലക്ഷൻ ബൈക്കോട്ട് ഇലക്ഷൻ ബൈക്കോട്ട് ഇലക്ഷൻ നാല് പോലെ കണക്ട് ആയി ഇതോ ഈ സാധനം നിങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനപ്പാടമാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ച് പഠിക്കും പക്ഷെ അരമണിക്കൂർ അതിനെ മറക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സില എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇനി രണ്ട് പോയിന്റ് ഇടേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇടേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എന്താണ് ടാക്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ടാക്സും കൂടിയാണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ടാക്സ് പിന്നെ റിട്ടേണിങ് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ഇതും കൂടി നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ആലോചിക്കുക റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്ത് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും ഒന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും ഒന്ന് ഡിനൈൽ ചെയ്യാനും ഒന്ന് ഡിനൈൽ ഒന്ന് ഡിനൈൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഡിനൈൽ ചെയ്യാനും ഒന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മാറി ലാസ്റ്റ് ഡിനൈൽ ടാക്സും റിട്ടേൺ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ഇത് ഒരു ടീം ആക്കുക ഇത് നാലും ഒരു ടീം ആക്കി പഠിക്കുക സോ സിമ്പിൾ ദാറ്റ്സ് ഐലോം ദാറ്റ്സ് അമീൻ സർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി സ്റ്റുഡൻസ് ലോയേഴ്സ് പബ്ലിക്സ് പിന്നെ എലക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെന്താണ് ബൈക്കോട്ട് ചെയ്തതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്താ 
ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ ലെറ്റ് സി ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ പോളിസി അഡോപ്റ്റഡ് മഹാത്മാഗാന്ധി അല്ല വാട്ട് ഇസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ സാർ ഒന്നും കൂടി സാർ ഒന്നും കൂടി അത് കൃത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് സാർ ഒന്നും കൂടി കൃത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണേ കൃത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ അഥവാ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്തായി സ്റ്റുഡൻസ് ലോയേഴ്സ് പബ്ലിക് ഇത് എന്തൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പബ്ലിക് ആർക്കും ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ലോയേഴ്സ് എന്താ പറയുക പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് ബോയ്ക്കോട്ട ലക്ഷ്യം പിന്നെ നൽകുക നൽകാതിരിക്കുക ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ ഈ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം പഠിക്കാൻ അല്ല അത് ഇനി മുതൽ ബുക്ക് എടുത്ത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൈലത്തിലേക്ക് വരൂ സൈലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ കഴിയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതേപോലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ കാണാം ഗിവൺ ബിലോ അറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഹൗ ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി റെസ്പോണ്ട് ടു ഗാന്ധിജി അപ്പീൽ ഓഫ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ അത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആഹ്വാനം സ്വീകരിച്ചത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അഥവാ ബൈക്കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൽ ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ റെസ്പോണ്ട് എന്നാണത് ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെക്ടേഷൻ അഥവാ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് എന്താന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് എന്നാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്ര പോയിന്റ് തല ഇപ്പൊ വിരാന്താക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ അതാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകട്ടോ ഇവിടെ കാണാൻ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പോയിന്റ്സ് സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നോക്കട്ടോ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അവധ് ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അവധ് അടുത്ത് പറഞ്ഞു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ നോർത്ത് ആൻഡ് ആന്ധ്ര അവ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഗാന്ധിജി കുറെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ചു ഇത് ആരൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഏറ്റെടുത്ത ആളാണ് ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ഫാമേഴ്സിന് എഫ് എന്നിട്ട് ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അവധ് ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അവധ് എഫ് എന്നാണ് എഫ് ആർ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അവധ് എഫ് ആർ ആണ് എഫ് ആർ ഫാമേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അവധ് അടുത്ത് പറഞ്ഞു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോർത്ത് ആൻഡ് ആന്ധ്ര നോർത്ത് ആൻഡ് ആന്ധ്ര ഈ നോർത്ത് ആൻഡ് ആന്ധ്ര കേട്ടോ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് നോർത്ത് ആൻഡ് ആന്ധ്ര അടുത്തതാണ് അടുത്ത പറഞ്ഞത് ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ഒരു ഫാമേഴ്സിന് വന്ന ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചേക്കാം ഇവിടെ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് അറിയോ റെഫ്യൂസ് ടു പേ ടാക്സ് ആ കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നികുതി നൽകാതിരിക്കുക ഡിനൈൽ ടാക്സസ് ഡിനൈൽ ടാക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ് തന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെ എടുത്തുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അവർ ഡിനൈൽ ടാക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ അവർ റെഫ്യൂസ് ടു പേ ടാക്സസ് അടുത്ത് പറഞ്ഞു ദ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോർത്ത് ആൻഡ് ആന്ധ്ര എന്ത് എൻഡേഴ്സ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോർത്ത് ആൻഡ് ആന്ധ്ര എന്ത് ചെയ്തു എൻഡർ ദ ഫോറസ്റ്റ് പിന്നെ ഫാമേഴ്സ് യു പി എന്ത് ചെയ്തു റെഫ്യൂസ് ടു ക്യാരി ലഗ്വേജ് റെഫ്യൂസ് ടു ക്യാരി ദ ലഗ്വേജ് ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി പോയിന്റ്സോ ഇവിടെ ആ പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണുള്ളത് അല്ല സാറേ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്താ കാട്ടേണ്ടത് മക്കളെ 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 ശ്രദ്ധിച്ചാലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് 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 വരി അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ പോയിന്റ്സ് ആണ് ആ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞത് ആ പോയിന്റ്സ് ആണ് ആ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കാണാം പോയിന്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് കാണാം ഇവിടെ കാണാം കളഞ്ഞാളി ലോയേഴ്സ് ബൈക്കോട്ടഡ് കോട്ട്സ് അടുത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് കിറ്റഡ് കിറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കിറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബൈക്കോട്
ഷാളില്ല എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷാൾ ബൈക്കോട്ടിൽ എന്തില്ല ഷാൾ ബൈക്കോട്ടിൽ എന്തില്ല ഷാളില്ല ബൈക്കോട്ടിന് പകരം ഇവിടെ എന്തുകൂടി കൂടി ബൈക്കോട്ടഡ് ആയി എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലേ ബൈക്കോട്ടഡ് ആയി അപ്പൊ ഏത് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റുഡൻസ് ബൈക്കോട്ട് ലോയേഴ്സ് ബൈക്കോട്ട് അതേപോലെ ഏത് പബ്ലിക് ബൈക്കോട്ട് ഒക്കെ ബൈക്കോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൂടി പഠിച്ചാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇവിടെ പഠിച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളു നമ്മളെ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആറ് മാർക്ക് നമ്മളെ കൈകളിലാക്കി നമ്മളെ കീശയിലാക്കി മാറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആട്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആട്ട രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലും ഇരുപത്തി രണ്ടിലും ഇതാ ചോദിച്ചത് മക്കളെ ഇന ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ആവർത്തിക്കുക ഉറപ്പാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് 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 നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ കൃത്യമായിട്ട് സേർ പറഞ്ഞത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാ കണക്ട് ചെയ്യാ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടറിയോ ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രപ്പോസൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ഏതിൽ നമ്മള് നമ്മളെ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മുന്നേ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസിൽ ഉണ്ട് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതും ഷോർട്ടാ അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം റെഡി ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഏതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരണം പറയാം അതൊക്കെ സാർ പറഞ്ഞുതരും നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കാം ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സാമിന് എസ് എൽ സിക്കോ നമുക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങാം റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇത് എന്ത് ചെയ്യണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പുതിയ ആപ്പ് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കിട്ടാത്തവർക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും എ പ്ലസ് വാങ്ങട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സൈലം ഫാമിലിന്റെ പ്രത്യേക തന്നെ എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കമന്റ് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി അടുത്തൊരു ട്രിക്കുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്സുമായിട്ട് സെർ വരാം ഓക്കെ ബൈ ബ